ilikuwa ni billion dola za kimarekani kama uh, milioni mia, milioni sabini za kimarekani nikapiga hesabu pale nikao kwa 180 na kitu bivi ah nika nikasema yani hili ni hekalu ambalo lilijengwa polini wakati watu wana move so ndo Mungu akasema tafuta connection kati ya damu ya Yesu na hiyo massive wealth transfer kwa sababu iligundua safari ya waizeli kwenda misri alikuwa haikuwa kwa sababu ya kwenda kuteswa ilikuwa ni kwa sababu Mungu alikuwa anataka kufanya transfer ya pesa kutoka kwa wa mataifa kuingia kwa taifa lake kwa ilikuwa ni sehemu ya kujificha kukua na kuwa cumulate kwenda sasa Israeli sasa kwa vile ambavyo Roho Mtakatifu amekupa neema ya ku, ya ku, ina ufunuo inaomba utueleze kidogo kwa ile topic nilio kupa asante sana daktari Uh, na Mungu akubariki kwa ajili ya huruma ambayo unaifanya tunaheshimu na tunathamini pia nafasi ambayo Mungu amekupa kwenye kizazi chetu pia. Ya, yeah, nafikiri labda kwanza ni kwamba inapofika kwenye ufalme utajiri ni agano tofauti na sehemu zingine zote. Ndio maana Mungu anazungumza anasema uh, ukishafanikiwa kwamba Bwana Mungu anakupa nguvu za kupata zile utajiri lakini ili aliimarisha agano kwa tafsiri yake ni kwamba mtu yote anayetafuta pesa ndani ya ufalme cha kwanza anachotakiwa kitafuta ni kujua agano kwa sababu bibili yako ni agano agano jipya agano la kale kwa kama ulijui la agano linazungumziwa kwenye biblia maana yake utakuwa unapishana na utajiri kwa Mungu alipomumba mwanadamu eh, alikuwa anataka extension ya mbingu kwanza alichopoteza ni access ya utajiri akawa maskini na ishara yake akawa uchi Mungu alipomuona Mungu alipomuona mwanadamu yuko uchi akatengeneza sacrifice akaua mnyama akamvalisha damu inaanzia hapo damu inaanzia hapo sasa okay. unaweza kukaa vizuri kama mimi <laughs> mimi fikiri damu imeanzia kwa Yesu kumbe damu imeanzia Eden brother kwa damu ilianza Eden kwa hiyo so. lakini akagundua kwamba dhabihu inayotolewa kwa wanyama haitoshelezi kumrudisha huyu mwanadamu Edeni kwa Mungu akaanza mpango mpya wa kurudisha njia ya utajiri kwa mwanadamu So. ndo akaanza kuonyesha mfano wa Yesu kuja kuchinjwa baadaye ili tupewe ule utajiri. Mm. Akaionyesha kwanza kwa Abraham. Akamtoa Isaka kama mwana wake pekee. Aka, damu damu inahusika sasa. So. Na ukiangalia agano la Mungu na Ibrahim kwenye mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka wa tatu mm. Mtu afya wa wazeke afya. Mwenyewe sijui. <laughs> ya, yeah, ilikuwa inalazimika lazima afe msalabani kwa sababu chochote ambacho kingekufa badala ya Yesu ingekuwa ni damu yenye mashaka. Yesu ndio alikuwa peke yake anastahili kwa damu isiyo na hatia. Sawa. Ili clear bills zote zilizokuepo huko duniani mm, na bado iendelee kubaki tusema. Sasa mahaka. Ndio maana watu wengi wakiangalia kifo cha Yesu wanaangalia uh, ondoleo la dhambi lakini ni ku undermine the power of the blood mm. of Jesus. Mm. Kwa sababu ukienda kwenye ufunuo tano mbili Yesu alipokufa alipokea vitu saba. Sawa. Sasa pasta tende taratibu ufunuo tano mbili watu wa nani Bwana Yesu asifiwe hapa ndo mahubiri yameanza sio talk sio talk show hapa hii ndo mahubiri yameanza ufunuo tano mbili na kama kuna mtu anaweza kutusaidia kuwa anasoma itakuwa vizuri sana na microphone popote ulipo Nimekuona Jessica ongera sana you are located in Jesus name <laughs> Kuna mtu an- ameku eh Naona ame ungetamani tuweke kwa Kiswahili kwa Kiingereza pasta. Kwa Kiingereza itatupa lugha nzuri zaidi. Sawa. Tuweke version moja ya Kiingereza. Na mimi watu kwenye screen mnaona ufunuo tano mbili. Yeah, kwa hiyo unaona anasema worthy the lamb mwana kondoo. Na ukishasikia mwana kondoo anatafuta kuchinjwa. Ndio okay. maana anasema worthy the lamb was slain. Maana ke damu anazungumza. Kwa Yesu alipokufa alipokea vitu saba. Sawa. Cha kwanza ni power. Kumbuka Mungu anasema utamkumbuka uta Bwana Mungu wako akupae nguvu. Oh Maana ni power ile pale. Kwa hiyo power ya kukupa utajiri. Cha pili utajiri unafuata pale. Cha pili anakupatia utajiri. Ukiangalia cha tatu anasema wisdom. Mm. Wisdom ni nini? Ukiangalia anasema by wisdom princess reign. Rain. Kwa hikima uh, wafalme wanatawala. Mm. Lakini wisdom anasema wisdom there is honor and riches on my right hand. Kwa una touch again oh. na utajiri tena. Can you praise God? You guys mnaelewa? Pasa naomba urudie tulimisi hiyo kitu. 
Rudi okay. hey, riches and wisdom. Yes, wisdom functions zake ziko mbili. Function ya kwanza ni kukupa utawala. Ndio maana wisdom is a principal thing, ni kitu cha cha mamlaka kwamba watawala wanatawala kupitia hekima. Sawa. Ni sali 8:12 kwamba ukitaka utawale kwenye neno la maisha yako, kwenye gift yako, kwenye ofisi yako, unahitaji hekima. Lakini cha pili, hekima ndio inakupa utajiri. Ndio wanasema mimi ni hekima na ndani yangu kuna utajiri na heshima. Suleman utajiri wake wote unaojua yeah. alikuwa anauza hekima. Ulivyosema Suleman ni nimeelewa sasa. Alikuwa anauza hekima. Kwa unaanza kuona kwamba hivi vitu vyote ambavyo Yesu alipoka kingine anazunguka strength. Mm. Strength maana yake inakupa ability kwenda mbali zaidi kuliko mtu wa kawaida. Ndio wanasema vijana watazimia na kuishia njiani lakini wale wamgojea Bwana watapokea nguvu mpya. Kama tulivyokuja kumgojea Bwana hapa. Na nguvu mpya inapatikana wapi? Nguvu inapatikana katika madhabahu kama hivi. Anasema they go from strength to strength, strength. everyone that appears. appears in Zion. Kwa kile tukitokea hapa kuna nguvu tunakusanya. Yes. Kule nje wanaitafuta hiyo nguvu kwa kwenda kwenye madhabahu za giza. So. Wanajidhurisha kwenye madhabahu zao. Kwa hiyo unaanza kuona kwamba kumbe kila kitu Yesu alipokuwa anakikusanya pale. Kingine amekusanya ni glory. What is glory? Glory ni manifestation of God. Part of God manifested in your life. Amen. Sehemu ya Mungu iliyodhihirishwa kwenye maisha yako. Ndio maana anasema giza litajaa duniani na giza kuu litawafunika watu lakini utukufu wa Mungu utadhirika kwa. Isaya 60 hiyo. Na anasema kwamba kwa sababu hiyo mataifa watakujia na wafalme watakuja kwa sababu ya mngao. Mngao wa utukufu wa. Nakumbuka beholding ukingaa nini unavutia mataifa. Kwa una ya wealth transfer ilitokea pale. Sasa damu inafanya nini? Nitazungumza mambo machache. Asante. Cha kwanza damu inakuhamisha kutoka kwenye mfumo wa Misri kwenda kwenye mfumo wa Kanani. Mfumo wa Misri ni mfumo wa utumwa. Unafanya kazi unasubiri mwisho wa mwezi ulipwe lakini maisha yako yaendelee. Kama wa Misri walikuwa wanafanya kazi mm. lakini maisha yao yasonge mbele kwa miaka 430. Mm. Mtumwa yote yule quality ya kwanza hana possession. Ndio maana wa Israeli walikaa miaka 430 wana possession. Damu ya Yesu isipozungumza kwenye maisha yako hautakuwa na kitu kilichoandikishwa kwa jina lako. Ardhi utaiona utaimiliki. Magari utayaona hauta. I refuse. Nyumba Nyumba I refuse na uta... Uwezo na uwezo. Ndio maana Yesu anasema kwamba ukisoma kwenye ufunuo ile anasema kwamba nao watakuwa wafalme na makuhani watakao miliki katika ardhi. Ina maana kuna watu wanaweza wakaisha pa duniani wakapita bila kumiliki pati yote. Sema that is not me. Kocha kwanza damu Yesu inakupa walali wa kumiliki. Amini inakupa walali wa kutoka kwenye ufalme wa E, mfumo wa Kimisri kwenda kwenye mfumo wa Kikanani kwa sababu walivyoenda Kanani cha kwanza walegewa ardhi kuna maana walipewa possession kwa ukiona huko duniani unafanya vitu lakini hakuna unachomiliki perhaps umeokoka lakini bado una act kwenye mfumo wa Egypt maana lazima useme kwamba sasa damu Yesu lazima inisaidie mm. inakusaidiaje ndio unaenda kwenye kitu cha pili damu Yesu inafanya inafanya sasa wealth transfer uliyoizungumzia mm. ukiangalia Yesu au Mungu alichokuwa anakitafuta ule usiku wakati anapita malaika yule pale mm. alichokuwa anakitafuta pale ni wamisri waachilie vitu ambavyo waisraeli wamevifanyia kazi kwa miaka 430 lakini walikuwa hawajavipata sijui kama mnaelewa nyie watu vizazi vinne vizazi vinne vimepiga kazi lakini havijapata vitu vimejenga pyramids yes amna dhahabu amna nini amna fedha yote mimi sitoki kitupu mimi sitatoka kitupu. Access hii hapa mimi nachomoka na watoto wangu. Hebu endelea nisikupie mti pasta. Kwa maana yake doctor ni kwamba inawezekana babu yako wewe alishoe kufanya kazi kwenye mfumo wa Egypt na Sao. kupata return. Sao. Ukiitia damu ya Yesu ina uwezo wa kuchukua areas na kuzileta <laughs> kwenye maisha yako. I receive kari patusa baya. Kwa Mungu alichokuwa anafanya ni kulipiza vizazi vyote ambavyo havikupata benefit ya effort zao. Mm. Kwa hiyo ina maana katika vizazi changu mimi kuna babu wa baba yangu ambaye aliteseka, aliumia, alitoka jasho, alifanya kila kitu lakini hakuna return yake. Oh Napoiita damu ya Yesu maana yake nini? Kila area ambayo ipo kwenye uko wangu na ruhusiwa mimi kuipata kwa sababu ni wakati wa damu ya Yesu kuzungumza juu yangu. Lakini kitu cha tatu daktar damu ya Yesu inaweza ikafanya kwenye maisha yako. Damu ya Yesu inakutengenezea jina. So. Watu wengi wafahamu kwamba zawadi kubwa ambayo Mungu alimpatia Yesu alipokufa msalabani ni jina. Jina. Anasema ingawa alikuwa ni Mungu na mfano wa Mungu, akuona kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kuambatana nacho. Akajinyekeza hata mount ya msalaba. Alipojinyekeza akafa kifo cha msalaba. Mungu akampa jina. Kwa nini? Kwa sababu jina lina utajiri ndani yake. Sawa. So. Mithali 22 mstari wa kwanza anasema bora jina jina jema, jema kuliko dhahabu. So. Maana yake kumbe utajiri wako umefungwa kwenye jina lako. Jina. Maka supra diama. I receive a good name. 
Kama wewe receive shauri yako. Ndio maana alipomtokea Ibrahimu akamwambia I will make your name great. Great. Na ndio maana Mungu alikuwa anabadilisha badilisha watu majina kwa sababu aligundua kwamba kuna majina ambayo oh. yanaweza ikaindicate lack na want kwenye maisha yako. Akasema hapana lazima nibadilishe ya majina. Kwa hiyo damu ya Yesu inachofanya kama Yesu alipewa jina kama zawadi maana yake can claim my name as a gift Jesus. of wealth in my life. Kwa sababu jina lako linabeba hatima yako. Ndio maana kwenye ulimwengu wa roho kuna watu wanaendaga kufuta majina ya watu. Mithali kumi sura nane anasema jina lako litanuka. Kwa hiyo kuna watu wanaweza kumganga akasema jina la huyu mtu linuke akataliwa ofisini akituma CV sikubaliwe. Ulikuwa unajua hiyo? Kwa sababu majina yanabeba nguvu katika utajiri. Ndio maana ukisoma hesabu sura ya 27 mstari wa 3 na 4 kuna kizazi pale wazazi wao walipigana wakaingia kanani alafu wakupewa wakupewa urithi hmm. baada hapo nikitotokea nini wale mabinti wakaanza kulia wakasema mbona baba yetu ana urithi kwa nini jina la baba yetu kufutwa oh, katikati ya warithi ina maana wewe unaweza kuwa na jina na una national identification kitamlisho cha taifa lakini jina lako limefutwa katika watu kutoka kufanikiwa kibiashara ndio maana lazima uhitaji damu ya Yesu sema hii damu ya Yesu nataka inizungumzie katika hiyo ofisi niwe na portion yangu katika uchumi na hiki kitu watu wanafanya angalia ule mstari pale namba 23 mstari 27 mstari 3 niliyosema baba yetu alikufa nyikani naye akuamo katika mkutano wao alijikutanisha kinyume cha Bwana katika mkutano wa Kora wale watu Biblia 50 waliokufa lakini akafa katika dhambi yeye mwenyewe naye alikuwa hana wana wa kiume angalia mstari 4 unavyosema mstari 4 ndugu zangu kwa nini basi jina la baba yetu kufutwa katika jamaa zake kwa sababu alikuwa mwana wa kiume ana mwana wa kiume ina maana kumbe kuna watu ambao wanaweza wakaenda kwenye ulimwengu wa roho wakafuta majina wanachinja mbuzi wanachinja ngombe wanachinja kuku wanasema jina la mtu tunalifuta jina la uko wake tunalifuta jazubrakana siko wewe damu yesu unachofanya nini kama yesu damu yake alivyokufa alipewa jina ina maana kila alichopewa yesu na wewe ni urithi wako unamwambia bwana jina langu na mimi nakataa kuwa jina dogo ndio maana wewe mbona unavoimba doctor anasema umenipa jina yes that's the revelation behind najua mungu alizunguza nayo kwa jina lakini cha mwisho labda kwa sababu ya muda pastor. <laughs> okay. Damu inaongea. Damu ni sauti. Damu ni currency kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana wakati wote ule sikudanganye mtu, damu huwa zinazungumza. Ndio maana ukienda kwa mganga, anakuambia niletee kuku, anakuambia niletee mbuzi. Anachotafuta ni nini? Anatafuta damu. Na kwa mara kwanza tunaona damu inaongea wakati Kaini anamua abiri. Mungu anamuuliza Kaini ndugu yako yuko wapi? Anasema sijui anaambia ujui namna gani damu ya mdogo wako inanililia kutoka ardhi inalia nini ilikuwa inalilia kisasi mm. angalia ilivyolia ile damu ak, e, akapata akapata laana mm. Mungu akamwambia utakuwa vagabond utakuwa mzurulaji mm. ina maana kuna watu leo ni wazurulaji huko duniani kumbe ni kwa sababu ya damu ambayo zilimwaga mahali fulani kuna watu huko nyuma walimwaga damu ya wanyama yani wakasema huyu mtu hatafanikiwa atasoma atamaliza degree lakini hatapata kazi ata apply kila mahali atafanya kila alichofanya atafanya kwa bidii ofisini lakini hatapata mahali kwao lazima uite damu ya Yesu useme damu ya Yesu inasema damu ya Yesu inanena mema Mema. kuliko damu ya abiri angalia Ibrania sura 11 mstari wa 4 pale Ibrania 11 mstari wa 4 Ibrania 11 mstari wa 4 oh my god tabu cha Ibrania sura 11 mstari wa 4 Utaona jinsi ambavyo uh, damu inaweza ikazungumza vizazi hata vizazi. Anasema kwa maana Webrania sorry hiyo ni 4 11 Webrania 11 mstari 4. Tutakuwa na jinsi ambavyo anasema kwa imani alimtolea Mungu eh, kwa imani habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudia kuwa na wake Mungu akazishuhudia sadaka zake. Sasa sikiliza tutasema na kwa hiyo ijapokuwa amekufa oh, yeah. angali ananena unajua tafsiri yake maana ni kwamba ngombe waliwahi ku, kuwawa kwenye madhabahu fulani damu zao zinaweza zikanena kwa kizazi cha sasa hivi kwa unapoenda mbele za Mungu unamwambia Yesu damu yako inaweza kunena mema juu ya hatima yangu na iamsha iweze kunena mema na nguvu ya damu inatoka wapi nguvu ya damu inatoka kwa vitu viwili kwanza ni sacrifice unapotoa the bill unapotoa sadaka maana yake unactivate ile nguvu ya agano la damu so Laki... napaswa kuandaa sadaka na kutoa Kabisa. kwa activate the covenant yes the covenant of the blood of jesus sawa kwa maana yake ni kwamba una, unajua madhabahu yoyote inalishwa kwa sadaka na maneno sawa madhabahu yote inalishwa kwa sadaka <laughs> na maneno leo nilikuwa nawaambia kanisani wakati na hudumu nikasema sijui kama kuna watu hata hapa walikuwa wameona kuna video ilienda viral sana kuna watu walikuwa wanatambika saa 8 za usiku pale Morocco na video yao ilikuwa imetolewa sikuwa kuna mtu aliona hapa eh angalau na watu wachache waliona 
mtu akawa rekodi watu wanavunja nazi wanavunja mayai pale na hizi ndio njia ambazo tunazipita sisi kila siku watu wanafanya hayo mambo usiku wanatupa damu pale siku pale manake nini manake damu kumbe inaweza kubeba sauti manake inaweza kuzungumza kwa niaba yako kwenye eneo fulani la maisha yako ndio maana siku zote unapoitumia damu ya Yesu lazima uitumie strategically manake damu yaitwa kwa sema damu ya Yesu inane na mema inane na mema manake nini manake kumbe damu ya Yesu kazi yake moja wapo ni kunena mema kwa kabla sijaenda kwenye interview nasema Yesu damu yako itangulie kwenye ile panel yes, kila ambaye atakwepo kwenye ile panel yes, nazungumza hiyo damu inene kwa niaba yangu kabla bidhaa zangu sijazipeleka sokoni naziwekea mikono nasema damu ya Yesu inene mema juu ya hii bidhaa ambayo naipeleka sokoni unapofanya hivyo manake unamruhusu Yesu kama vile abili ingawa amekufa bali ananena manake Yesu ingawa amekufa damu yake bado inaendelea kuzungumza katika ardhi na damu inazungumza maneno matatu makubwa kwanza ni kwenye ardhi ndio maana kila siku unapoamka asubuhi ayubu anasema ujaamuru asubuhi yako manake lazima uizungumze damu ya Yesu katika ardhi kwa sababu inatokea katika ardhi lakini pili lazima uizungumze katika anga tunaita mfalme wa anga ndio maana wenzetu kule wa imani zingine akiamka asubuhi cha kwanza ananawa maji yake anagusa ardhi yake chini afa anatamka juu kwa nini kwa sababu anga huwa inadaka maneno na damu pia kazi yake ni moja wapo inakusaidia kwamba unapotamka yale maneno yanakuwa kama yanagundishwa na ile damu ya Yesu ili yahakikishwe anasema Jesus name Biblia mwezi na nyota sio sio kwa ajili ya mwanga soma biblia yako inasema mwe, jua itawale mchana Chana. na mwezi Mwe. utawale usiku ni utawala huo unatawala kwa ndio maana watu wanazungumzaga na mwezi wanazungumzaga na nyota ndio maana kuna watu wanakichacha mwezi kuna mwezi ukifika umbo fulani mtu anapata kichaa kwa kicha. sababu kuna mtu ameprogram maneno kwenye ule mwezi ili ukitokea oh ulete God. matokeo pale kwa una wewe pia lazima ujifunze hiyo science ya ulimwengu wa roho oh my god So damu ya Yesu mara nyingi kizungumza tunazungumza tu inatutakasa inatusafisha lakini damu ya Yesu ndio last card ya Mungu ndio silaha ya mwisho ya Mungu kwa toa watu kwenye utumwa ndio mm. maana alipiga mapigo yote Misri chura akapiga Ligoma. damu akapiga nini alipona kila kitu kimegoma akasema sasa natoa mfano wa damu ya mwana kondoo atakayekuja kufa ina maana kama kuna ina yote ya maombi umeomba yameshindikana ikifika kwenye damu ya Yesu hakuna kitu kinaweza leo kufa. leo leo jamani leo Sawa. So, damu ya Yesu mwisho inakupa provision doctor. Sawa. Ndio maana Yesu alipokuwa anataka kuandaa pasaka, akawaambia wanafunzi wake, nendeni katika mji, mtamkuta mtu amebeba mtungi, mfuateni, nyumba atakayo ingie ingieni. Alipo mkifika mwambeni mwenye nyumba, Bwana anaja na yeye nyumba gorofa la juu ambalo anataka nifanyie mm. meza ya Bwana kama tunataka kufanya leo. Maana kumbe damu ya Yesu inakufanya we ukubaliwe mahali ambako usingeweza kukubaliwa. Access is, Access is granted. Is granted. Through the blood kwa maana yake ni beyond your qualification. Inawezekana qualification hauna. Inawezekana hujasoma kama inavyotakiwa. Inawezekana una connection kama zinazotakiwa. Lakini damu ya Yesu inachofanya ni kwamba inahakikisha unakipata unachokitaka. Na akasema wakiukuliza chochote waambie Bwana ana haja naye. Kwa nini? Kwa sababu nataka nitengeneze pasaka. Kwa maana yake damu ya Yesu kumbe inaweza ikanipa kazi ambayo is beyond my qualification. <laughs> inaweza ikanipa access sehemu ambayo sistahili kuwepo. Watu wakiniangalia wanasema huyu mtu hakustahili kuwa hivi. Lakini damu ya Yesu inanipa qualification. Pastor fanya ambacho Mungu anaku anakuongoza sasa hizi. Naomba tusimame tuombe. Kazi ya mahalusi kebrania mtisabufushe. 